স্থায়ী এবং পরিবর্তনশীল অঞ্চল তোমরা নামটা শুনে আশা করি বুঝতে পারছো যেখানে দুইটা অঞ্চল আছে একটা হচ্ছে স্থায়ী এবং অন্যটা পরিবর্তনশীল এখন স্থায়ী ও পরিবর্তনশীল অঞ্চলে একটা জায়গা বিশেষ অংশ আছে যেটা মূলত আমাদের এই যে বাইরের অ্যান্টিজেন বা জীবাণু আছে সেটাকে ধরে রাখে এই ধরে রাখার অংশটির নাম হচ্ছে প্যারাটপ এবং এটা একটা এটা তালা চাবির মতো কাজ করে তালা হচ্ছে জীবাণু বা অ্যান্টিজেন এবং চাবি হচ্ছে প্যারাটপ তোমরা এই দুইটাকে মিক্স আপ করে ফেলবো কনফিউশনে পড়ে যাবা সো খুব সহজ একটা ইমাজিনেশন কাজ করতে পারে যে আমরা তালা দ্বারা মানে সরি চাবি দ্বারা তালাকে কিন্তু খুলে ফেলি এখন দেখো প্যারাটপের কাজ কি সেটা মূলত অ্যান্টিজেনকে ধরবে এবং সেটাকে ছিন্ন ভিন্ন অর্থাৎ ধ্বংস করে ফেলবে তাহলে চাবিটা তালার মধ্যে প্রবেশ করে সেটাকে খুলে ফেলতেছে বা ধ্বংস করে ফেলতেছে অনেকটা এরকম ভাব বা ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলতেছে এরকম ইমাজিন করতে পারো তোমরা চাইলে এরপরে দেখো আমাদের দেহের একটা বিশেষ অ্যান্টিবডি তৈরির প্রক্রিয়া কথা বলা হয়েছে ডিটেলসে জানার দরকার নাই শুধুমাত্র এইটুকু মনে রাখো যে এই প্রক্রিয়াটার নাম হচ্ছে ভিডিজে রিকম্বিনেশন অর্থাৎ অ্যান্টিবডি তৈরির একটা প্রক্রিয়ার নাম হচ্ছে ভিডিজে রিকম্বিনেশন সর্বশেষে এখানে দেখো আছে কবজা অঞ্চল আমাদের দরজা জানালায় কবজা যে কাজটা করে অ্যান্টিবডিতেও সেম কাজই করে অর্থাৎ মূলত অ্যান্টিবডিটাকে একটা নমনীয়তা প্রদান করে এরপরে দেখো আমাদের যে অ্যান্টিবডির প্রকার ভেদ এখানে যে ভারী শৃঙ্খল আছে সেটা পাঁচ প্রকার হয়ে থাকে আবার আমাদের অ্যান্টিবডিও টোটালি পাঁচ প্রকার হয়ে থাকে ভারী শৃঙ্খলের ক্ষেত্রে দেখো আলফা গামা এইখানে সব থেকে ইম্পর্টেন্ট বিষয় বিটা নেই কিন্তু তোমরা খুব সহজে ইমাজিন করে ফেলবা যে আচ্ছা বিটা আছে এখানে অপশনে বিটাই দেওয়া থাকবে এই জন্য তোমাদের কনফিউজ করার জন্য আলফা গামা এফসিলন মিউ এবং সর্বশেষে তোমার ডেল ডেল্টা এখন দেখো আমাদের যে অ্যান্টিবডি পাঁচ প্রকারে ভাগ করা যায় প্রথমেই হচ্ছে ইমিউনোগ্লোবিন জি এরকমভাবে ধারাবাহিকভাবে যে তোমরা টোটাল যে পাঁচটা পাচ্ছ এটা একটু ধারাবাহিকভাবে মনে রাখার চেষ্টাটা ভালো এটা আসলে তোমাদের অনেক ইনফরমেশন ইমাজিন করতে হেল্প করবে এখন দেখো এর জন্য একটা টেকনিক হইতে পারে জি এ এম এ গেম ডি এখন প্রবলেম ইজ ডিটা হবে আগে ইটা হবে পরে এটা জাস্ট একটু খেয়াল রাখো কারণ যে তোমরা জানোই নর্মালি কি আমাদের অ্যালফাবেটিক্যালেও কিন্তু ডির অবস্থান আগে কিন্তু ই এর অবস্থান পরে সো সেই জিনিসটা জাস্ট এখানে উল্টে নিবা কিন্তু এর আগে যে জি এ এম ই এটা কিন্তু আশা করি বেশ হেল্পফুল হবে তোমাদের জন্য এখন ইমিউনোগ্লোবিন এ এর সরি ইমিউনোগ্লোবিন জি যেটা সর্বপ্রথম যেটা প্রথমে অবস্থান এবং এর পরিমাণও সব থেকে বেশি সেটা হচ্ছে পঁচাত্তর পার্সেন্ট এবং এটা কোথায় পাওয়া যায় রক্ত লসিকা তন্ত্র সরি অন্ত্র এবং টিসু তরলে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যে কোথায় পাওয়া যায় যদিও একটু মনে রাখা টাফ বাট তোমাদের কষ্ট করে হইলেও মনে রাখতে হবে ইমিউনোগ্লোবিন জি এমন একটা অ্যান্টিবডি যেটা শুধুমাত্র এই একটা মাত্র অ্যান্টিবডি গর্ভাবস্থায় মায়ের দেহ থেকে অমরার মাধ্যমে ভ্রূন্ধে প্রবেশ করে এই তথ্যটা মনে রাখা ইম্পর্টেন্ট কিন্তু ইমিউনোগ্লোবিন এ এর একটা কাজের সাথে তোমরা এটা কনফিউজড হয়ে যেতে পারো সেটা হচ্ছে ইমিউনোগ্লোবিন এ মায়ের দেহ থেকে মূলত বুকের দুধের মাধ্যমে সন্তানের দেহে প্রবেশ করে তাহলে ইমিউনোগ্লোবিন এ প্রবেশ করে মায়ের দুধের মাধ্যমে এবং গর্ভাবস্থায় অমরার মাধ্যমে প্রবেশ করতেছে ইমিউনোগ্লোবিন জি এই দুইটার জন্য তোমরা মিক্স আপ না করে ফেলো তার জন্য একটা সহজ টেকনিক হইতে পারে যে তোমরা যদি কখনো অভ্র কিবোর্ডে গর্ভাবস্থা লিখতে যাও অবশ্যই গর্ভ মানে গ কথাটাকে কিন্তু জি রিপ্রেজেন্ট করে সো এইখান থেকে তোমরা মনে রাখতে পারো যে ইমিউনোগ্লোবিন জি অ্যান্টিবডি গর্ভাবস্থায় ট্রান্সফার হচ্ছে এরপর দেখো ইমিউনোগ্লোবিন এ এদের টোটাল পার্সেন্টেজ হচ্ছে পনেরো ভাগের মতো আমাদের টোটাল যে ইমিউনোগ্লোবিন আছে তার পনেরো পার্সেন্ট হচ্ছে ইমিউনোগ্লোবিন এ এবং কোথায় কিভাবে যায় সেটা আমরা জানি এখন দেখো ইমিউনোগ্লোবিন এ এদের এদের টোটাল পার্সেন্টেজ হচ্ছে পাঁচ থেকে দশ পার্সেন্ট এবং এবিও ব্লাড গ্রুপের যে রক্ত কণিকা আছে সেখানে সেখান থেকে যে অ্যান্টিবডিগুলো তৈরি হয় সেগুলো এই ধরনের হয়ে থাকে এবং ইমিউনোগ্লোবিন এ রক্ত লসিকায় পাওয়া যায় এটা আমাদের যে কমপ্লিমেন্ট সিস্টেম আছে অর্থাৎ বি ধরনের যে প্লাজমা প্রোটিন সেটাকে সক্রিয় করে এবং সর্বশেষে খেয়াল রাখবা যে কখনো কখনো বিশেষ ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়া আক্রমণের ক্ষেত্রে ইমিউনোগ্লোবিন জি এবং এম একত্রে কাজ করে জি আর এম যে একত্রে কাজ করে এটা মনে রাখা ইম্পর্টেন্ট এখন মনে রাখা একটা সহজ টেকনিক হচ্ছে যে কোনো একটা কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠানের একটা পথ থাকে জি এম জি এম দ্বারা বোঝায় জেনারেল ম্যানেজার কিন্তু আমরা জেনারেল ম্যানেজার মনে রাখবো না আমরা মনে রাখবো জি এম দ্বারা জি আর এম একত্রে কাজ করে এরপরে দেখো আছে ইমিউনোগ্লোবিন ডি 
এদের টোটাল পার্সেন্টেজ হচ্ছে 1% এর থেকেও কম এখন খেয়াল রাখবা যে আমাদের বি লিম্ফোসাইট কোষে ইমিউনোগ্লোবিন ডি পাওয়া যাচ্ছে এখন কোন কোষে অর্থাৎ বি কোষে যে ডি পাওয়া যাচ্ছে সেটা মনে রাখার টেকনিক হচ্ছে বিডি আমরা বাংলাদেশকে শর্ট করে বলতে গেলে বিডি দ্বারা প্রকাশ করি সো বি লিম্ফোসাইট কোষে ইমিউনোগ্লোবিন ডি পাওয়া যায় খুব আশা করি জিনিসটা সহজ হবে এরপর দেখো সর্বশেষে ইমিউনোগ্লোবিন ই এবং এটা একটা দুর্লভ ইমিউনোগ্লোবিন যার পরিমাণ হচ্ছে পার্সেন্টেজে বলতে গেলে পয়েন্ট ওয়ান পার্সেন্টের মতো এবং এটা বিভিন্ন অ্যালার্জিক অ্যালার্জিক সারা দানে কখনো কখনো নেতিবাচক প্রভাবেরও প্রমাণ পাওয়া গেছে যেমন হচ্ছে আমাদের যে সন্ধিবাদ সন্ধিবাদের ক্ষেত্রে এদের একটা অ্যালার্জিক সারা দানে এদের একটা নেগেটিভ প্রভাব দেখা গেছে অ্যান্টিবডির কাজের পদ্ধতিকে প্রধানত তিনটা শিরোনামের আওতাভুক্ত করা যায় প্রথমে আসে দেখো এখানে যে অ্যান্টিজেন বা বাইরে যে জীবাণু আছে তার বিরুদ্ধে একটা প্রত্যক্ষ আক্রমণ এর পরবর্তীতে তোমার কমপ্লিমেন্ট প্রোটিনকে সক্রিয় করা এবং সর্বশেষে সংক্রমণের বিস্তার প্রতিরোধ এখানে খেয়াল রাখবা এই তথ্যটা কিন্তু খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট না চাইলে তোমরা পাশে এনএসআই অর্থাৎ নট সো ইম্পর্টেন্ট লিখে রাখতে পারো কিন্তু এই যে যে শিরোনাম আছে সেগুলোকে আরও কয়েকটা ওয়ে বা বিভিন্ন পদ্ধতিতে ডিভাইড করা যায় সর্বপ্রথম অর্থাৎ অ্যান্টিজেনের বিরুদ্ধে যে প্রত্যক্ষ সক্রমণ মানে আক্রমণ সেটাকে কয়েকটা অংশে ভাগ করা যাচ্ছে বা পদ্ধতিতে ভাগ করা যাচ্ছে প্রথমে আসে দেখো স্তূপীকরণ বা অ্যাগ্লুটিনেশন খেয়াল রাখবা তোমরা অবশ্যই ইংরেজি নামটাও মনে রাখার চেষ্টা করবা এরপরে দেখো অধক্ষেপণ বা প্রেসিপিটেশন সর্বশ এর পরবর্তীতে আছে প্রশমন বা নিউট্রালাইজেশন নিউট্রালাইজেশন এবং সর্বশেষে এখানে আছে লাইসিস বা বিশ্লিষ্টকরণ